Так, можно подчеркнуть немножко века. Вот она линия века пошла. И здесь реснички немножко как бы ниже тут. Так, можно пока поработать над бровями тоже. Несколько таких вот волосков. Если краска идет немножко тяжеловато, добавляйте масло. Здесь также. Так. Мы можем помочь большой вот этой щетиной кистью немножечко, как бы еще чуть-чуть утопить, как бы немножко в глубине. Вот, придать так глубину. После глаз, особенно всегда так более так темно, более загадочно, выразительно. Вот так мы делаем направление. Вот глаз. Угу. Так, ну можно сделать немножко, а, так сказать, чтобы глаза больше улыбались. Чтобы глазки больше улыбались, мы можем их как бы слегка чуть-чуть прищурить. И немножко подчеркнуть нижнее века. Вот смотрите, глазки больше заулыбались, да? Ну, теперь мы можем еще немножко... А, давайте сделаем, чтобы у нас блик хорошо заиграл на глазах. Так, сейчас мы еще немножечко здесь высветлим. Головочки глаз. Вот. Смотрите, они делают благодаря этим уголочкам, глаза становятся намного выразительнее. Реснички-то сделать такие пластиком немножко. Тоже даст свой эффект. Ага. Так, носик чуть-чуть можно пошире сделать. Ну вот снизу мы можем даже тоже такой как бы рефлекторный рефлекс от кофточки на носики с нижней части. Ну, 
Вот это тоже рефлексы на губах. Так. Ну, здесь, конечно, главное, так сказать, не заиграться и не переборщить. Так. Ну, давайте сейчас мы можем опять делать какие-то акценты. Можем вот здесь немножко а, сделать темнее. Здесь какие-то прядочки затемнить. Так, и немножечко пройдемся а, вот этой кисточкой. Это синтетическая а, овальная кисть. Мы добавим немножко масла, вернее даже больше, чем. И ей немножечко поработаем, как бы прядки волос. Вот немного многовато сейчас сделала масло, но ничего. Вот так. И соблюдая ритмику. И поработаем над волосами. Вот так. Ну, под приблизительно как они могут идти. чтобы тоже следить за тем, чтобы совсем вот волосы эти брядки не повторяли друг друга, чтобы они были более разнообразные. И все время представляете, как будто вы даже как бы руками проводите по волосам, должны чувствовать форму головы, вот, что вот здесь она немножечко как бы уже за этом месте заканчивается. Вот это плечики. Так, мы немножечко забыли о фоне. Фон тоже играет свою определенную роль и поможет сделать портрет более таким, скажем, эффектным. Значит, эффект свечения сделаем сейчас, скажем, где-то вот здесь. Мы можем немножко фон дать темнее. Так. Вот так сейчас мы общий сделаем, а потом резиночкой как-то это все обыграем. Угу. Вот тут можем стать чуть-чуть. Угу. И вот здесь, скажем.
Ну, где-то можно вообще немножко как бы увести голову туда, как будто все-таки там воздух есть. Так, попробую немножко больше увеличить. Вот так вот, чтобы вам было больше видно. Ну все, сейчас у нас как бы будет процесс обобщения. Вот эти места темненькие вернее слишком светлый, мы можем взять также салфеточку и быстренько так салфеточкой раз, 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 раз. Ага. так и также опять немножко ластиком выбираем вот здесь кончики волос Так, ну и опять еще раз. Так, что-то вот здесь немножечко мне не очень нравится. Вот. Если вам что-то не нравится, возьмите вот так вот и обобщите. Все, друзья а дальше вы уже сами все зависит от вас более детально конечно можно проработать надо учиться дальше если у вас желание пожалуйста присоединяйтесь к дальнейшей нашей совместной работе до свидания всего вам доброго